हेलो फ्रेंड्स मामानीस किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड मैं हूँ मामूनी और आज मैं बनाऊंगी गोभी मंचूरियन और आज की गोभी मंचूरियन को मैं एकदम ही नए और अपने तरीके से बनाऊंगी और ये मंचूरियन इतनी टेस्टी है कि आप यकीन मानिए इसे बनाने के बाद आप जब इसे खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये गोभी है या फिर चिकन है तो चले फ्रेंड देखते है गोभी मंचूरियन कैसे बनाते हैं गोभी मंचूरियन बनाने के लिए पहले गोभी को उबालना है तो इसलिए मैं पहले से गैस को ऑन करके दो कप पानी को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब नमक और इसके अंदर मैं डालूंगी 400 ग्राम गोभी गोभी को मैं छोटा छोटा टुकड़ों में इसका फ्लोर काट लिया है और इसे मैं अच्छे से वॉश भी कर लिया है तो आप ऐसे छोटा टुकड़ों में भी काट सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ों में भी काट सकते हैं छोटा टुकड़ों में मैं इसलिए इसको काटा है क्यूँकी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मसाला जा पाएगी तो हमारा गोभी भी खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी तो मैं गोभी को पानी के अंदर डाल के इसे थोड़ा सा डुबो देती हूँ गोभी को उबलने से गोभी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी बन जाएगी अंदर से और इसका जो रॉ फ्लेवर है वो भी निकल जाएगी तो इसे मैं अभी ढक देती हूँ और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखे इसे मैं तीन से चार मिनट तक ही उबालूंगी उससे ज्यादा हम इसे नहीं उबालेंगे गोभी को हमें एकदम ही नरम नहीं बनाना है थोड़ा सा ही पकाना है तो चलिए मिलते हैं तीन से चार मिनट के बाद तीन मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ तो ये देखिए गोभी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट बन गई है तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद करके इसको छान लेती हूँ पानी से तो गोभी को छानने के बाद गोभी को बहुत ही अच्छे से ठंडा भी कर लेनी है तो इसे मैं स्टैंड के ऊपर ही पांच मिनट तक पंखे के नीचे रख देती हूँ तो आप भी ऐसे स्टैंड के ऊपर ही रखिएगा ताकि गोभी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगी तो मिलते हैं पांच मिनट के बाद पांच मिनट के बाद गोभी हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गई है तो इसको मैं एक बाउल के अंदर निकल लेती हूँ और ये गोभी को सारी मसाला से कोटिंग भी कर लेनी है तो चलिए मसाला की कोटिंग कर लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर तो इसको डालेंगे थोड़ा सा रख देंगे इसे बाद में यूज करनी है एक टी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से तीखा भी नहीं होगी और कलर भी बहुत ही अच्छी बनेगी तो इसको भी डालेंगे थोड़ा सा रख देंगे इसे भी बाद में यूज करनी है नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार आप आपके टेस्ट के अनुसार नमक को डालिएगा और एक अंडा डालेंगे अंडा को मैं पहले से फोड़ लिया है तो अंडा डालने से गोभी का तो दुगना बढ़ जाएगी बच्चों को भी पसंद आएगी तो इसे मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ गोभी को ऐसे सारे मसाला और अंडा के साथ मिक्स करने से क्या होगी गोभी के ऊपर एक मसाला और अंडा की कोटिंग बन जाएगी तो गोभी खाने में अंदर से बहुत ही टेस्टी लगेगी तो आप भी ऐसे सारे मसाला और अंडा के साथ गोभी को पहले मिक्स कर लेना गोभी को सारी मसाला और अंडा के साथ मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर तो यहाँ पे मैंने लिया है फोर टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर तो इसमें से मैं दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर की वजह से ये गोभी हम जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी तो आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर अब मैं डालूंगी मैदा तो दो टेबल स्पून मैदा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इससे ज्यादा मैदा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे नहीं तो इसका टेस्ट पूरा खराब हो जाएगी तो इसको मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अंडा की वजह से ये मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छे से ये गोभी के ऊपर लग जाएगी आपको पानी देने की कोई भी जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगी ये देखिए मैं गोभी को मैदा और कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये फ्राई करने के लिए अभी रेडी हो गई है तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं यहाँ पे मैं गैस को ऑन करके वन थर्ड कप रिफाइंड ऑयल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लिया है तो ये देखिए गोभी भी हमारा फ्राई करने के लिए रेडी है तो चलिए गोभी को तेल के अंदर डाल देते हैं गैस को हाई फ्लेम पे रखनी है और ऐसे में थोड़ा थोड़ा करके गोभी डालूंगी एक साथ गोभी हम नहीं डालेंगे नहीं तो गोभी मैश हो सकती है हमें गोभी को एकदम ही क्रिस्पी करके फ्राई करनी है तो इससे ज्यादा गोभी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे तो इसे मैं देर से दो मिनट तक पूरा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करूंगी गैस अभी हाई फ्लेम पे है तो ऐसे ही गोभी को पलटते रहना है नहीं तो गोभी एक साइड से जल सकती है तो ऐसे करके मैं उलट पलट के देर से दो मिनट तक इसे फ्राई कर लेती हूँ दो मिनट के बाद गोभी ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे मैं तेल से उठा के स्टैंडर्ड के ऊपर रख देती हूँ स्टैंडर्ड के ऊपर रखने से ये गोभी का जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगी और गोभी बहुत देर तक किसपी रहेगी तो आप भी ऐसे स्टैंडर्ड के ऊपर इसको रखिएगा तो इसको साइड में रख देती हूँ और ऐसे करके मैं सारी गोभी को फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे हमारा सारा गोभी फ्राई हो चुकी है तो आप ऐसे प्लेन भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं प्लेन भी ये गोभी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी लेकिन इससे मुझे मंचूरियन बनाना है तो चलिए गैस को फिर से ऑन कर लेते हैं गैस को मैं फिर से ऑन कर लिया है और कढ़ाई में से मैं ज्यादा तेल को हटा दिया है और टू टेबल के करीब
हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक थोड़ा सा भून लेती हूँ ताकि ये अदरक लहसुन की जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए तो दो मिनट अदरक और लहसुन को भूनने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम ही गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी तीन बड़ा साइज की प्याज बारी कटी हुई तो प्याज को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और ये पूरा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे ही करनी है एक मिनट तक प्याज को लहसुन और अदरक के साथ चलाने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूंगी पांच बारी कटी हुई हरी मिर्च हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा और डालेंगे दो मीडियम साइज की लाल टमाटर बारी कटी हुई टमाटर की बीस को मैं निकाल दिया है क्योंकि टमाटर की जो बीस है उससे पानी छोड़ता है तो आप भी बीस को निकल लीजिएगा तो इसे मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर अब मैं डालूंगी बची हुई काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर तो इसे मिक्स करेंगे एक एक चीज डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे क्यूँकी गैस हमारा हाई फ्लेम पे है नहीं तो मसाला जल जाएगी और इसके अंदर अब मैं डालूंगी बची हुई काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे भी मिक्स करेंगे ये मसाला के अंदर मैं और नहीं नमक ऐड करूंगी क्योंकि इसके अंदर मुझे सोया सॉस भी ऐड करनी है और सोया सॉस के अंदर पहले से नमक होती है तो इसलिए मैं इसके अंदर और नहीं नमक मिलाऊंगी तो इसके अंदर अभी मैं सॉसेस को भी डाल देती हूँ टू टेबल स्पून रेड चिली सॉस आप रेड चिली सॉस की जगह ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं लेकिन ये रेड चिली सॉस से कलर थोड़ा सा अच्छा आता है तो इसलिए मैं रेड चिली सॉस डाल दिया है टू टेबल स्पून डार्क सोया सॉस टू टेबल स्पून टोमेटो के चाप एक टी स्पून तो ये सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारी सॉसेस को मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए यहाँ पे इस बाउल के अंदर मैं पहले गोभी को अंडा और सारी मसालों के साथ मिक्स कर लिए थे तो थोड़ी सी अंडा और मसाला रह गई है तो ये बाउल के अंदर मैं एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है ये कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी को घोल के इसके अंदर डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर को ऐसे घोल के डालने से हमारा ग्रेवी का क्वांटिटी भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी और थोड़ा सा थिक भी बन जाएगी तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो इस समय आप और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं तो मुझे ग्रेवी थोड़ा सा ज्यादा ही ठीक लग रही है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद ये और भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तो इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मैं टोटल हाफ कप पानी इसमें ऐड कर दिया है तो पानी को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो ग्रेवी हमारा रेडी है तो इसके अंदर मैं पहले से फ्राई की हुई गोभी को डाल देती हूँ इसे हमें पकाना नहीं है सिर्फ मिक्स करना है तो मैं गैस का फ्लेम एकदम ही लो कर देती हूँ और इसे मैं लो फ्लेम पे हल्के से मिक्स कर लेती हूँ गोभी को मैं ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप इस समय थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन को काट के डाल सकते हैं लेकिन स्प्रिंग ऑनियन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा हरा धनिया को काट के डाल दिया है तो बन गई है हमारी गोभी मंचूरियन इससे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसे मैं एक बार और मिक्स कर लेती हूँ तो फ्रेंड ऐसे तरह अपने घर में एक बार जरूर गोभी मंचूरियन बनाना तो मैं गैस का फ्लेम बन करके इसे गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ और फ्रेंड आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो फ्रेंड आज की ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चले फ्रेंड मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ